。紫雨云河，你都多久没有去玉林了？洛洛，我可是想明白了，既然是高手，只有不轻易出手方显珍贵。而且思过窟那些精怪实在是太丑了，交给徐小星吧。为了咱们的仙岛，你还是忍一忍吧。嗯，你说这日子本身就已经很艰难了，若再不看一点好看的东西，怎么熬得下去啊？幸好有这卷广物集，收录了许多美景、美食、美物，时常看看，总算能够换换心情。嗯、啊，一本小破书，连作者都不知道是谁，被别人丢在角落里积了灰，就你当做宝物一样看了不知道多少遍，你不厌吗？啊，有这时间，还不如多去玉林呢。别说了，来个好看点的吧，哪怕是让我使用美人计都行、啊。你就先别做梦了。嗯嗯，你还是想一想怎么对付林苍兰吧。这万花谷林苍兰最大，我看还需得找个能对付她的人才行。那怎么找？谁才有资格压在她的头上？云豪，不好了！嗯嗯，上次被你教训的张仙使来找你麻烦了，你赶紧躲一躲，这里我顶着。嗯，谢谢你的好意，但好像已经来不及了。救护法，你出人头地的机会来了，请吧。此乃仙姬亲自要求押来万花谷的凶物，此前伤了不少仙师府的弟子呢。祭护法法力高强，唯有您亲自开箱，本仙使才放心一些。虽然张仙使是邪私报复。但纪云和玉灵之术高强，若他此番成功讨得仙姬欢心，岂非更压少谷主一头？听说这仙姬权力极大，扰乱仙界已久。曾经安乐祥和的九天早已说不清是非。云和，那上面贴的都是仙师金符，雷霆力咒、碧舞石、符法力，恐怕里面那位不好对付。这老家伙。不怀好意来报复你呢，云和，这也太可怕了。该来的逃不掉。既然都动用到了仙师府的金符，想来里面关的应该是个极品，指不定还是个大美人呢
尾巴鱼身手真漂亮，也算是开了眼了。欢迎来到万花谷做客。没规没矩，脾气还爆了些一场斗交，本宫没有白了。老夫原打算待仙姬入谷之后再着弟子殉交，不成想张仙使提前进谷安排了人手，还好没出什么大差错。小仙罪该万死，请仙姬恕罪。已经看到了想看的，想必接下来万花谷也不会让本宫失望。请先机一步立风堂，好卿，你引路。是。海鲛人上古灵兽，也算是地仙中的佼佼者。不过你也不用期待谁会来救你，仙姬早已在你身上下了禁制。你的族人察觉不到你的气息，更发现不了你的位置。你能做的
就是臣服感过，只要你能少受一些罪。思雨。这鲛人野心仍在，既已上了雷刑，不如就先挫其锐气。别让他死了。是。和纪云和，今日就训交了，你还睡得着？来，赶紧起来看书，找点灵感。我看了一夜的书了，有用的也就那么几句。鲛人居东海，性爱洁，忠实重情，善控水。其余的都是些怎么拿玉灵鱼钩去做药的。若这些有用的话，要我这玉灵师做什么？可是，别可是了。我猜林浩清已经再次过苦了。等他忙完了，我自有对付鲛人的办法。那万一林浩清真的把那鲛人打出话来怎么办？若真能把那鲛人打出话来，贤姬还能把他送到万花谷来。仙师傅的刑罚不是比万花谷更重？护法，金云河，姑奶奶，你还有空在这闲谈呢？少谷主都已经用上刑了。哇，季云河，你神算！这鲛人骨头真硬，竟仍无半点求饶之意。不服也好，顽抗也罢，改变不了结果，就是要多吃些苦了。少谷主，属下有些不放心。那纪云河一直未曾出现，不知道在谋划什么，用不用属下？你又想怎么对付他？就像开箱的时候，你破坏锁灵箱上的金符那样。属下知错。可属下都是为了少谷主着想此物殊胜，你内心浮躁，驾驭不了。少谷主，这是您送我的第一件病人。思雨，从今天开始，九云河的事不允许你擅自行动，这样对你对我都好。是。走。可是鲛人还未开口啊。我并未指望他会这么轻易开口，只是再不走的话，怕是有人要等急了。季护法，嗯，二位仙友辛苦了，我让洛洛给你们准备了一些花果仙料，放心，还是以前那种好喝又喝不醉的。多谢护法。嗯，两位先歇息片刻，我自入内会会那鲛人。啊，护法，您还是别进去了。为何？少谷主的吩咐？自然不是，只是那鲛人性子太过刚猛，今日又发了一次狂，差点撞破结界，如此凶物可真是前所未见。护法若是要治他，不如先多带一些人来。嗯，说的有道理。既然如此，不如二位先友跟我一起进去吧。之前不是求着要跟我学习吗？不了，不了，不了。护法请，护法请。哎，云恒，这鱼这么厉害，要不我们还是叫上曲小星他们再来吧。要交朋友哪能叫上一帮打手啊？放心，我跟他交过手，心里有数。哎。嗯，我还是不去了
动！我不会伤害你，你伤得不轻。如果不及时治疗的话，你会撑不下去的。你想离开是吗？你有你的故乡，有你没做完的事，有你想见的人。那就先好好活着。只有活着，你才能离开。我虽然奉命来训你，但我也是有苦衷的。我不会对你太糟糕，相信我，我们二人才有转机。但如果你不信任我，你会生不如死，我也不会有好果子吃。嗯、这是我们的地方，我进得来，你出不去。放松一点，我没有任何防备了，好不？这才对嘛，乖，大尾巴鱼，好好好，不这么喊你了还不行吗？乖乖的，别动。我方才同你说了，我不会害你。嗯，忍着点啊。想不通我为什么要帮你吗？想不通就不想了。你只需要记得，我不会害你。怎么了？你们教人骨头硬，脸皮倒是又软又薄，这不得给你上药吗？忍着点啊！你看，只要你配合，上药还是很快的。好了，没想到鱼也会这么害羞。我给你带了一套衣服，算是你上岸之后我们成为朋友的见面礼，你看如何？作为朋友，我帮你把那金剑拔了吧。剑我不能拔，不可以少公主，少公主，林浩清，你又搞什么鬼？我就跟你说不能拔吧，你还不听我的。这金剑上被林浩清施的隐藏法术才这样，旁人一旦触碰便会发功。若不是我的仙印护体，你那漂亮的大尾巴早就被扎烂了。时间不多了，林浩清马上就会来。我只能帮你到这儿。如果你不想继续被钉在墙上，接下来能帮你的只有你自己
。记住，反抗从不是莽撞盲目，还可以借力打力。看来师妹今天晚上白费功夫了。云和，你没事吧？恭喜兄长未雨绸缪，还知道挖坑让我跳，这比起之前的确精进了不少。师妹怕是误会了，金剑法术防的不是你，防的是来劫狱之人。没想到你会动。你想对他施仁，但左右都是蛮野之徒，他需要记住的，只有谁是他的主人。反抗从不是莽撞盲目，还可以借力打力。是你教他，借雷击之力摆脱金剑的。教人如同大海之惊魂，本就打不服的。金剑咒法厉害，兄长还是尽快疗伤，以免伤势恶化。这里就只能由云和替兄长分忧了。少谷主，伤势要紧，这剑上有法力。好，来日方长，师妹也多加小心才是。兄长，慢走。洛洛，以后防着点林浩晴，知道了吗？知道了。云和，你怎么了？脸色这么苍白？没事，我方才用仙印帮鲛人挡了一下金剑，受了点伤而已。受了点伤而已？你，对不起啊。你知不知道这仙印很难修的，是关键时候保命用的。现在正是保命的关键时候，这一局，绝不能让林浩晴赢。这鲛人傲得很，我就是要让他觉得他欠了我一次人情，以后才好说话嘛。但这苦肉计的代价未免也太大了吧？而且这鲛人看起来傻乎乎的样子，他懂什么是人情吗？他不懂，我就教到他懂为止。怎么教呀？
，他不是教人吗？怎么尾巴没了，长了两条腿出来了？我让你看书你不看啊？他们本来就是从陆地上下海的，本来就是有腿的。你看，就像那样，那样，看到了吗？啊哎呀，你干嘛不让我看啊？我就是想看他为什么长腿了而已。哦，我明白了，他一定是受伤太重，控制不住才会这样。我看看去啊！哎，别看了。哎，别闹，上药呢。好了，血帮你止住了，雷刑我也帮你停掉了。只要在我的管辖范围内，你都会被保护的很好。怎么样，还是我好吧？你要谢谢我吧？大尾巴鱼，只要你乖乖听话，我保证你吃得好，睡得香少谷主，这是最好的仙药，只需一两日便可痊愈。季云河竟敢教唆鲛人对您动手，真卑鄙！没想到那鲛人还真听了他的话。温柔之术罢了，他的惯用伎俩。少谷主，您还上思雨去盯着他吧。罢了，随他去吧。鲛人身娇肉贵，这鱼他养不起。这么多名贵难寻的鱼，是需要耗费很多灵石买的，而且咱们俩自己都没舍得吃，你全都给他了。季云河，这仙界不必以五谷为食，他饿不死的。他这么厉害，你不要给他买了。饿是饿不死，但是馋还是会馋的嘛。再说食补之法可以辅助修行，我们不都日常进食吗？这鲛人受了伤，补不好的快。可是。可是他又身为深海之主，口味肯定是会挑剔一些的。零食没了还可以再赚，若是机会没了，可就再也遇不到了。哎呀，季云河，你真的是！我告诉你啊，他吃香的喝辣的，费的可都是咱们的仙岛。他多吃一天，咱们仙岛就小一圈。再这样挥霍下去，别说买仙岛了，咱们俩都要变成穷光蛋了。而且，他不是会听话了吗？你干嘛不直接跟他提断尾的事啊？口都没开，如何提断尾之事啊？再说了，凡事都要有一个过程，提早暴露自己的话，只会让他提防罢了。所以说，凡事还得徐徐图之，徐徐图之。三天，这鱼看我的眼神已经很不同了。三天。我定会让他开口说话。这个，还有这个，这些总该是你爱吃的了吧？嗯，好，好，好，我不看你，你自己吃。大尾巴鱼。你是不是不知道朋友是什么呀？没关系，我可以教你啊。其实我在捡到洛洛之前也没什么朋友。啊，不对，我以前有一个朋友，但是后来发生了一些事情，我们就不再是朋友了。所以啊，有意来之不易，你要更加珍惜我这个朋友。大尾巴鱼，他们都说你对顺德仙姬以下犯上，甚至还打伤了仙师府的弟子。但我觉得你生性纯良，不太像是暴虐之徒。你能跟我说说到底发生了什么事吗？罢了，你若不想说，那就不说了，我也不逼你了。听说守卫们怕你会遇水变强，所以都不敢拿水来给你喝。你渴不渴？我去取些水给你拿来
水树。你受了重伤，灵力难免会很虚弱。没关系，等你把伤养好了，你还是那条最厉害的鱼。我知道你想走。但这里是万花谷，看守重重。如今还有仙师金符加持，你身体又那么虚弱，怎么能逃得出去呢？所以乖乖听我的话，把伤养好了，不要白白耗费你的灵力，更不要盲目逃跑，不然再被抓住的话，看守会更严，处罚会更狠。我虽然帮不了你什么忙，不过看在朋友的份上，我可以给你再带一些别的东西来。季云河，我看你不是殉教，你是被教给殉了吧？这可是凝血丸，这么多年就攒下这一瓶。之前你被寒霜冻、被金剑伤，你都舍不得用。现在你竟然要拿去给一条鱼！哎呀，洛洛，舍不得孩子套不着狼。再说了，林浩清的伤马上就要好了，留给我的时间不多了。没有别的原因了吗？青书大人，大人季虎。谷主有请传闻果真不假，鲛人腿尾共存。我让你受些皮肉之苦，我便是坏人；季云河给你些餐食，便是好人。你真是在深海里活得太久，到底目光短浅。给你看样东西。这是万花谷最高阶权的令牌，季云河也有一块。他这等身份如何得到？顺德仙姬又为何把你交给他？这是万花谷，玉灵师不会对你们这些范氏之徒有无缘无故的善意。我跟他从小一起长大，这般手段我见得多了。好好想想我说的话。季护法，听闻你殉教殉的不错，连浩清都被你弄去休养了两日。这孩子好面子，也不许旁人向我提起。我这做谷主的，倒是后知后觉了。谷主，是云和一时冲动伤了少谷主，还望谷主可以恕罪。如若谷主还是不满意，那云和……你做的不错，磨练嘛，自是要吃些苦头。不过我给你提个醒，季护法，既然是自己揽下的事情，就要想好分寸得失。一时忘了自己的身份倒不要紧，但不要有别的不该有的心思。寒霜的解药，错过就没有了。是。
大尾巴鱼。这是万花谷，玉灵师不会对你们这些犯世之徒有无缘无故的善意。你看，我给你带了什么好东西？这可是疗伤圣药，用过它之后，你的伤很快就会好起来的。不过话说回来，我们讲究礼尚往来，你知道什么意思吗？我给你药，替你疗伤。你要告诉我你的名字。你看，我叫云和。你呢？长得这么俊，名字应该也很好听吧？这么好看的一条鱼，不会是个哑巴吧？这是万花谷最高阶权的令牌，巨云河也有一块。他这等身份如何得到？顺德先机又为何把你交给他？干什么？你以为我惯着你就不会打你了吗？你以为我拿着这顶牌是要想荣华富贵吗？你以为我想当什么御灵师吗？可你看看我这一身的伤，若不先顺从于万花谷的管束，我又如何能离开这个鬼地方？我用仙印替你挡金剑，给你上药，为你送饭，送的我和洛洛的仙岛都快没了，还有那凝雪丸。你知道我有多辛苦才能把那些攒起来吗？我自己都不舍得用，我却巴巴的拿过来送给你。你自己想想，我有没有做过一件伤害你的事？我只是想跟你做朋友，可你呢？你一直都没有信任过我。不信我也罢。如果你烦，那我不来便是。紫秋豆腐。纪云河就是纪云河，这么短的时间就编出如此感人的说辞。论逢场作戏，怕是没人比得过你了。若非知道你是怎样凉薄之人，刚才那番情真意切的说辞，怕是连我都要相信了。我早该想到你不会善罢甘休。玉心不止怀柔，还有离剑，是没大意了。你怎知我所作所言只是怀柔，而并非真心呢？说不定我字字肺腑。你的肺腑之言，我早在灵石库就听过了。字字诛心，永生不忘。凭什么你就注定拥有万花谷谷主之位，我就只能做你的跟班？林浩清，你就待在这里吧。啊！兄长与我之间一定要如此针锋相对吗？针锋相对，我以为是至死方休呢。说的也是，既然都已经走到这一步了，早已无法抽身。比试尚未结束，兄长，来日方长。巨云河，我最讨厌这么想，虚伪、狂妄少谷主还在担心纪云河，他已经失去了教人对他的信任，想必是很难再翻身了。
他不会轻易放弃的。只要他在，就有变数。得想个办法让他彻底出去。整瓶凝血丸，你怎么这副表情啊？那江然还是油盐不进啊！完了完了，白费了白费了，白费了。金云河，嗯，你听见我说话了吗？我听着呢。你不对劲啊你！你在想什么呢？嗯，洛洛，啊，你说遗憾和后悔，哪个更让人难过？你后悔什么呀？又遗憾什么呀？是不是有人欺负你了？是江人欺负他了吗？不可能，江人还没我聪明呢。林浩清是不是？这个林浩清。可你看看我这一身的伤，若不显，顺从于万花谷的管束，我又如何能离开这个鬼地方？我用仙玉替你挡荆棘，给你上药，为你送饭，送的我和洛洛的仙岛都快没了，还有那凝血丸。你知道我有多辛苦才能把那些攒起来，我自己都舍不得用，却巴巴的给你送过来。你自己想想。自始至终，我有做过一件让你难过的事吗？我有做过一件伤害你的事吗？我只是想跟你做朋友，但是你从来都没有信任过我鲛人，心如镜，遂难补。云河，云河出事了！林浩清知道鲛人未生，为了逼他开口，不惜将死狗窟变成熔炉。他竟如此胡来，鲛人肯定宁死不屈啊！那现在怎么办？你看，典故上说的是渔夫将搁浅的鲛人送回大海。鲛人衔珠来报的故事，说鲛人知恩图报，情深意重。既然林浩清要与鲛人相赌，他要伤，那我偏要救。少谷主，进来。少谷主，救护法已经和徐小星赶去四国窟了。四国窟的守卫全部撤走。留下几个装装样子。是。少谷主为何要将消息故意放给季云河？这不正好给了他向鲛人示好的机会吗？如果你是季云河，你会如何示好？当然是救鲛人，重获鲛人信任啊！若想要救鲛人，必须要打开结界，帮他逃出思过窟。少谷主今日之举，逼的不是鲛人，而是季云河。私放囚犯乃是谷中重罪，如果今日能抓住他这把柄，那之后就再也无人能与少谷主相争了。云河，你可千万不能松绑
我跟你说，这是林浩清的阴谋，咱们赶紧走。我知道，你知道你还闯进来，你知不知道私放囚犯是重罪？如果被林浩清抓到的话，他当场杀了你，全股都没有人能挑他的错。走，洛洛，你知道我跟林浩清最大的不同吗？我的底线是性命，我不能见死不救。再说，让鲛人看到我舍命救他，他才会放下心防，才有机会被我们教化。这对鲛人对我们都好。做你的心事，我真是倒了八辈子霉。你背着小心。帮我引开林浩清，还有他的守卫。我我带着大尾巴鱼一起走。我被他，那我不是吃亏了吗？嗯，走。季云河，你最好平安回来。跟我走。你不信我？谁让你打翻我的凝血环？我不会轻易放过你。快跟我走。站住！站住！站住！徐小倩，你站住！护法留步。嗯，护法，他在哪儿啊？怎么是你？为什么不能是我啊？我跟我们家小新好朋友，关系好。我累了，他背背我，怎么了？嗯，那你为何用护法的衣服蒙住头脸？闹着玩呗，不行吗？就是，我跟洛锦桑打了个赌。我说他身心普通，没特点，只要挡住头脸，就没有人能认出他了。这不，他非跟护法借了外套挡住试一试，你们果然没能认出来。怎么，朋友之间的小玩闹，你们也要管？我会死国库，走。可以啊，装的不错。你刚刚为什么说我身形普通没特点？我身材这么好，你看不出来啊？这都什么时候了，你还在意这个？算了。不跟你计较，云和应该已经把鲛人带出来了，我去找他们，拿着。感觉有没有好一点？别害怕，万花谷警钟大作，防守一定会数倍于往常。以你现在的体力，不适合跟他们应聘。林浩清一会儿就会过来，你自己藏好。你只要躲在这里，不管外面发生什么事，都不要出去。还是想不通，我为何要帮你啊？大概因为我们处境很相似吧。大尾巴鱼，你应该活在水里，那才是你最自由、最美的样子。虽然我不知道那个林浩清到底跟你说了什么，但是有一点我们一样，我们都想在这个鬼地方活下去，所以我不想你死。开始担心我了，还请金护法出来一去。该来的躲不掉，你留下，我去。别担心，我对付林浩清这么多年，我有我的办法。云云。你会叫我的名字了？你不是个小哑巴呀！魏仙，你既信我，我必会护你。没有我，金云河解决不了的事情。而且我们岸上有条规矩，欠债必还。在还完我的凝血丸之前，你可不准偷偷逃跑。鲛人忠实守诺，我信你。少公主有何贵干？季护法，别怪我没提醒你，私放仙姬的囚犯乃是重罪。为了逼我出局，少公主这次用了不少心思。事到如今，还执着于胜负。你现在放弃训教父亲那边，我替你求情。少公主好算计
，但是你看错了，鲛人不在我这。来人，搜！大胆！我的地方岂是你们想进就能进的？若是我的命令了，若是少谷主要硬闯，那就休怪我无情。蛇，你这么大的胆子，敢对我们姬护法动手？金云河私藏鲛人，触犯古规，理应诛杀。发生何事？青书大人，怎么了？金云河私藏鲛人，我正要进去搜查。祭护法，可有此事？不瞒青书大人，您来了我才放心，鲛人的确是在我房中。只是云和并非是私放鲛人，方才少谷主逼迫太紧，我怕鲛人会有性命危险，所以才出此下策。还请青书大人告知谷主。云何已成功让鲛人开口？当真？只是现在鲛人情绪不太稳定，不如就先将他留在我方中，不然我怕鲛人一旦反抗起来，又是一场损失浩利的斗法。事关先机之令，需由谷主和众长老定夺，还请少谷主和祭护法随我去立风堂。云河，你看好鲛人，别让任何人进去，也别让他出来。嗯，小心啊！祭护法，那鲛人既然已被你驯服开口，那你为何不带他来见我们呢？这鲛人极度畏惧少谷主，若贸然带他前来，鲛人受惊，无法再开口，那岂不是前功尽弃了吗？我已经让洛锦桑看着这个鲛人，绝对不会让他离开。这么说，此次是少谷主行事欠妥呀？浩清行事莽撞，甘愿受罚。云和，你这般行事，可又是为了向我讨赏啊？赏，自然是要讨的。毕竟为了训鲛，我仗义解囊，已经花费了不少。不过这并非是最重要的。那你倒说说看，什么是最重要的？云和玉林有自己的一套法则，既然我已经让鲛人开口，就证明我这法子是有成效的。还望谷主应允，莫要再让人对鲛人用刑。谷主，这鲛人开口说话，只有祭护法一人见证，况且空口无凭，贸然赏赐，只怕有失公允。东莲长老所言极是，万花谷行事严明。我不能为你破了规矩。云何自会有证明之法，等到明日便能见分晓。好，那便明日，我会亲自带人与你前往，验证鲛人是否可以开口。如果你所言属实，那么你的条件谷中自然满足；但如果你敢妄言，我也绝不会给你留情面。云何从命。少谷主不必担心，金云河只不过是暂时占上风，只要谁让你对金云河动手的？
，季云河处处爱您的事，我们趁机除了他不好吗？少谷主，您放心，属下一定会确保他明日无法成事。到时候，谷主之位自然就是您的。你还做什么了？你是勾蛇，血有剧毒。你用血炼毒，用哪儿了？淬炼在了暗器上，只要擦破了一丝皮，就活不过今夜。纪云河的命，你没资格碰。为了少谷主，死于宁死不悔。说明日要亲自来查看，叫人开口。啊，还得留他一夜啊？云云河，罗罗，你先让我睡会儿，一会儿再说。哎，云河，你怎么了？伤口有毒。思雨那个混蛋，走，我扶你进去休息。可解百毒，但是我怎么记得书上好像说过，这鳞片拔不得，不然会，会。大尾巴鱼，大尾巴鱼，谢谢，但也很抱歉。很快你就会知道我不值得你这么做。云河，云河，我查到了，这鲛人鳞虽然有奇效，但是拔起来却刻骨蚀心，所以这个家伙才会这样。刻骨蚀心？嗯，我现在觉得这鱼还不错，身上肯定有很多宝贝。云河，你快去看一下。别说了，他都醒了。大尾巴鱼，还疼吗？其实我救你只是顺手之劳，你不必为我耗费这么多的。你救我，我给你药。原来之前你一直不开口，是不太习惯安生的语言啊。这个好办，我在书上看到过，想让他流利说话，得咬他嘴巴。我帮你啊。读读都是什么来书？你别吓着他。谢谢你，不用谢，他还挺有礼貌。大尾巴鱼，我知道你被带来万花谷，一直都很想回家。其实我也想离开这个鬼地方
，不如我们一起逃跑吧。一起逃跑？我熟悉万花谷的道路，所有的防守，所有的结界，还有阵法禁止。只不过我的伤还没好，你又耗费了这么多力气。他们人多，我们胜算不大。你好好睡一觉，明天等我准备周全了，我们就伺机逃跑。那你早点休息，大尾巴鱼。洛洛，啊，我们走。长，一。什么？云鹤，这该是他的名字。书上说过，鲛人只会对亲近的族人和朋友说。朋友。嗯，朋友。那我们就重新认识一下，我叫季云河。你好，季云河。云河，危险。的真好啊！竟然哄得那鲛人为你拔鳞片。你有没有良心啊？啊，我是真的受伤了。啊、哦，好吧。不是啊，你怎么了？那鲛人都开口了，你为什么还不开心啊？你说如果明日他发现自己被骗了，会不会很难过？也许吧。但是他若能顺从先机，好好的做个先士，说不定能吃香的喝辣的，鱼缸都能用金的呢。说不定。比大海还要好呢，对吧？这个时候千万不能出现差池，进去看着鲛人。好。胜负在即，兄长竟还有心情出来闲逛。兄长是来给我送药的。今日你大出风头，明日之前有任何意外，谷中会认为是我下手。我只是防患于未然。用不上就扔了吧。兄长怕是误会我了。云和只是想赢得比赛，从未想过要陷害任何人。一定要赢。一定要赢，注意分寸，免得玩火自焚。嗯、云和，你没事吧？他没欺负你吧？没事儿，是我有些草木皆兵了。啊、哦，你怎么又出来了？云和，我害怕呀，怕什么？我怕我在看着他。会心软放他走。明天赔给云。大尾巴鱼，对不起。何知错？属下不明白，不知从何认错。你跟我多久了？自少谷主收属下为先师起，至今已有百年。那你应该知道我的性子。我最讨厌有人自作主张。没有我的允许，你再敢动纪云鹤一根头发，我不会放过你的，明白吗？少谷主对纪云鹤到底是何心思？您对他
不一般。消了你的命！思雨只是为了少谷主着想，明日绝不能让锦云河成功。他不会成功的。少谷主可是有计划了。哎呀，放心，都交代好了，等你用那叫人开口后，我们就立刻出手，不会让他有逃跑的机会。这次赢了，别忘了请兄弟们喝酒。小星，啊，帮我个忙。等抓焦人之时，你便把我也给抓了，别让他发现我们是一伙的。他已经失去了自由，如果他再知道自己被人背叛，会更难过。怎么了？你以前玉玲，可从没有这么多心思。这焦人到底有什么特别的？能有什么特别的？他特别之处就在于，他是要服食先机的先师，如果得罪了他，以后还有好果子吃啊！你不早说啊！成，雪桐领去西山捉凶兽未归，现在占卜，我说了算，这点要求包在我曲小青身上。嗯。冰河。谷主，娇人此刻正在我房中，还请您在外观看，我会向您证明这一切尾巴鱼，大尾巴鱼。在这等我。战不雪三月，参见谷主。好，三月不愧是我万花谷第一战将，仅凭一人就可以将匪兽之灵悉数斩灭。西山尸兽已被收服，灵丹在此。
父亲，去通了。季护法，不是请大家来见证教人开口吗？这是。兄长来的还真是时候，谷主，万花谷设有极界，怎会有恶灵肆虐？此事必有蹊跷。先前谷中殉过一飞兽，其作恶多端，不知悔改。我已遵从先师之命，毁其灵丹。兴许他戾气太重，化为恶灵在谷中游荡。只是不巧，为了师妹的殉教计划。罢了，几团游灵而已。与大局无碍。今日最重要的是，老夫要听着教人开口。云和，他可愿开口啊大尾巴鱼，今日之事我以后再跟你解释，你能不能帮我一个忙？完了完了完了！云和，看来你还是心急了些。是云和贪功冒进，让谷主失望了。离开。了思过窟，你本来有机会逃走，却偏偏着了那纪云河的道，真是愚蠢。如今，纪云河自身都难保，只怕也顾不上你。你好自为之吧。大尾巴鱼，你应该活在水里。那才是你最自由、最完整、最美的样子。虽然我不知道林浩清到底对你说了什么，但是有一点我们一样，都想在这个该死的地方活下去。所以我不想你死。纪护法之前口出狂言，如今却是竹篮打水一场空啊！纪护法为了驯服鲛人，罔顾谷中规矩，私藏鲛人，贪功冒进，还望父亲下令。让他退出巡教。我就算不做护法，也要继续巡教。纪云和，你让云和与少谷主一起巡教之事，出自仙姬之灵，能让云和退出的只有仙姬本人。难道各位长老打算越俎代庖吗？云和，别说了。纪云和。你是在威胁谷主吗？云和只是在想，如若少谷主胜之不武，今后如何服众？父亲，训教之举，浩清自会凭本事影响，不可坏了规矩。云和，既然你想的周全通透，我也不是那不公之人，那你就和浩清一起继续参与训教吧。父亲，记住，我看重的是结果。接下来我会闭关数日，关于殉教一事，总需立个规矩。三月，你说说看。属下觉得，不如让纪护法和少谷主每人殉教三日，时间一到，便不能再干涉，方显公平。若有徇私呢？自当严惩不贷。好，那这件事，就由三月你，来监督吧。
。我出关以后，希望能得到你们的好消息。是。是。为什么？什么为什么？鲛人已经对你失去信任，你没有胜算，为何不就此收手？他没信我，也没被你屈打臣服，我们打个平手，凭什么我要退出？好好做你的护法不行吗？非要和我一争高下，你就不能放弃那鲛人吗？我没与你争，我只是想着，如果我要退出了，这样一条傻鱼会落到你们手中挨打，我就很不爽。那我就只能和你继续斗下去了。公主，今日为何听从那巨云河之言，同意让他继续殉教？浩清只有依靠自己的力量，赢了纪云河，才能名正言顺，人心归下。可是，眼下正是殉教关键时刻，您这一闭关。万一让那纪云河侥幸胜了，这无妨。只要浩清狠得下心来，最后不管是谁的功劳，都是万花谷的功劳。哎，云河，长衣如何？玉林师们重新给他上了刑。我们骗长衣的事情，被那林浩清一搅和，全都暴露了。长衣他还能相信你吗？万一你进去，他打你怎么办？他若全然不信我，当初就不会听我的话，束手就擒。现在就是要进去看看，他对我的信任到底有多深。你们先出去吧，这儿有我。护法，不好吧？这有什么不好的？是我让你们出去的，出了问题我担着。鲛人是观望花谷前途，这责任。护法可担不起。这三日该是我的训教时间，这是我的做事方式，其他人无需干涉。私放鲛人虽是误会，但你却有违背古中规矩，须尽三日，以示惩戒。出去，我如果不走呢？谷主有令，严惩不贷。云鹤，咱打不过，忍一忍。铁统领，可是这万花谷谷主以下法力修为第一人，向来秉公执法。师妹既已受到责罚，殉教之事就交给为兄吧。雪统领此番行使监督职责，颇为辛苦。这是少谷主为您准备的一点谢礼。纪云和训教受挫，搅局的那些匪兽之灵，应该是出自少谷主之手吧？私欲恶灵同样危机，少谷主与纪云和一样，需禁三日。为防舞弊，思过枯封禁，任何人不得入内。二位，请吧。既然如此，辛苦雪通领。雪通领，云河也先告辞了。三爷者在？不是说了，不必来这里吗？来陪你啊。洛洛，嗯，你对这个黎叔有什么印象？你
你是说雪三月的仙逝吗？山猫族人，神兽路无的旁支，性格没有我乖，长得没有我好看，灵力弱，反正跟我比差远了。怎么了？没什么，走吧。云河，你带我来这儿干嘛呀？现在搅局的除了林浩清之外，还多了一个雪三月，我得想想办法，怎么才能拿下他？不然怎么去哄回长意啊？想归想，可你来雪三月屋外盯着他干嘛呀？想打架呀？你打不过他。要想拿下一个人，为什么非要打赢他呢？每个人都有弱点，雪三月也不例外。那可不一定哦。雪三月自幼天赋异禀，被林残兰亲自选入万花谷。他从来都是能动手就不动口，而且他循规蹈矩，从不犯禁，看起来就没什么弱点啊。云和，我劝你不要跟他死磕了。你想赢得这场比试，无非就是为了逃出去。既然苦肉计对那条鱼没用的话，你为什么不试试别的办法？如果不全是苦肉计呢？什么意思？啊？如果有人欠了你的债，你会原谅他吗？嘿，卡了他。所以现在我还欠长意一个解释，就算要驯服他。我季云河也不喜欢欠人家人情，可是，这黎叔为什么鬼鬼祟祟？心中有秘密，自然归祟。你到底是什么意思啊？如果这件事情真的跟我猜想的一样，那这雪三月可就有意思了。哎，你什么意思啊？怎么会有结界啊？进去看看不就知道了。三月，还记得今天是什么日子吗？初五，深夜出游，不合规矩，回去。哎哎哎，那就请主子责罚呀。其实呀、啊，应该我罚主子才是。三年前的今日，是你我相遇的日子，你忘了？这种日子，该送礼物的。初一的地方，也有这么一棵紫藤树。当我在谷中发现这棵紫藤树的时候，就想给你一个惊喜。要是被人发现了，你会出事的。谷中最不合规矩、违反禁令与我相恋的，不就是你自己吗？放心吧，今夜只有你我两个人，你只需告诉我
，这份礼物，你喜不喜欢？那你是不是该回个礼呀、啊？啊？他们在干嘛？我，我没看错吧？黎叔在咬雪三月的嘴。没想到这雪三月平时铁板一块儿，遇到这情爱之事，也只能用四个字来形容：少女怀春。他俩怎么敢啊？当年凶兽朱燕蛊惑一众地仙作乱，被镇压之后，天仙对地仙的管束加强，尤其是像在万花谷这种专司蓄意之地，怕你们殷勤徇私，所以严禁御灵师和地仙相恋。怎么样，告发他们？在万花谷这个地方，孤立无援，注定是支撑不下去的。我们要跟他们做朋友。主子，雪统领，我已下令封锁此处，任何人不得入内。记护法，请回吧。我今日前来，不是来找乔人的，而是来找雪统领的。我与记护法好像没有什么特别的交情吧？昨日花海、紫藤树下，我好像看见了一些东西。雪统领不必紧张，若是想要对你们不利，我不会过来找你。而是会直接去找青书大人。你想要什么？合作。我看你一身侠气，是守道一职，正巧我也是。既然我们志气相投，何不互为助力，同道而行？纪护法善于识人察心，可惜竟没有看出，我这人生平最恨被人要挟。你们既然看见了，那我便不能再留你们。教人，他是纪云河抓回来的，不会出手。李叔，你躲开，这事儿我来做。嗯、别碰他！教人真为你开口了，到底怎么回事？少国主。有人看到纪云河和雪三月都进了四国国，只怕此事又有蹊跷。来了来了，真的来了！我我跟你们说，大麻烦来了。李浩清不知道听到什么风声，带着人从那边过来了。今日这麻烦还真是没完了。黎叔，他们三人今日都不能留了。你。怎么这么不懂事啊？就不能先讲和吗？说的倒轻松，你以为我不想啊？雪统领，你就不能冷静的跟我谈一谈吗？和你没什么好谈。我在雨光中仿佛看见我们在那儿。夜。曾将一朵花开，相遇在开满万花的
听完，也曾想一首歌，相遇在此句天籁，表白是表白。薛通影，你也看到了。我跟常毅是恋人，你我同为禁令，所以我绝对不会告密。你能相信我吗？常毅，林浩清马上就来了，你躲在里面。倒是好生热闹，雪统领不是说过不许任何人进入此处吗？雪统领，怎么解释？我跟常毅是恋人，你我同为禁令，所以我绝对不会告密。你能相信我吗？定是纪护法私闯四国窟。真是嚣张的过分！慢着，是我听闻护法曾让鲛人开口，有些好奇，喊他来验证一番罢了。少谷主的先世倒是有想法的很呢、啊，少谷主都还没开口，便先定了护法的罪。雪统领想验证鲛人是否开口，可以。你的为人颧骨皆知，不会徇私。禁训三日，也是你亲口所说，希望能注意分寸，免得落人口实。好了，既然误会已经解除了，那咱们就散了吧。三月，黎叔，让开。你到底有何目的？为何非要找我合作？薛通令，如果此事关乎你的性命，你是想要糊涂到底，还是愿意冒死清醒一次？你的后脖梗是不是也有一枚双花印记？那又如何？此乃谷中御灵师标识，每一位入谷的御灵师都必须由谷主亲自种下。以示对万花谷的忠诚，忠诚。好，那我便带你去看看，万花谷的忠诚到底是什么。这么邪门的地方，为何以前从来没有听说过呀？这是万花谷特意隐藏那个地方，也是所有身怀寒霜之人最后的归宿。寒霜，就是你脖子后面的印记。它并非只是一个标识，这是它的名字。它是来自极寒之地的霜花，只要被中了这种霜花，便会形成一种难以破解的禁制。每次寒霜发作之时，便会冰冻经脉。凝堵灵力，痛不欲生。寒霜是灵苍兰用来控制万花谷所有御灵师的手段。这些年，他看似是在助我，与我传播，实则是在催动我体内的寒霜。我每次都要痛心失骨，才能够得到解药。若是如此，我的寒霜怎么从没有过异样？只要乖乖听话，任他差遣，他就会在你不知情的情况下让你服下解药。但是雪通灵，你甘愿这一生都受人摆布吗？
谷主与我有养育之恩，我凭什么相信你的话？林苍兰管理这万花谷数百年，不知雪统领是否还记得？总有一些御灵师会突然离开，自然。谷主说过，若有不愿意继续留下之人，可自行除去双花标识后离开，万花谷绝对不会阻拦。若雪统领不信，那便试试看能否去除。三月，他说的很爽，竟然是真的。雪统领这下明白了，没有人能破解这寒霜禁制。从他被打入你身体的那一刻开始，你便已经成了林苍兰的一枚棋子。所有违抗之人，最终会被带到这里，陷入无尽的冰封和永眠。所以这里才会格外寒冷，被称为寒冢。公主，你饶了我吧，饶了我吧，公主，我求你了，饶了我吧，我再也不敢了，公主，公主，求求你了，饶了我吧，公主，公主。记住，这就是背叛万花谷的下场。从前这万花谷是一片乐土，但现在却成了林苍兰禁锢我们之地。说起来，我们还不如一个下界的小仙来的自由自在吧。你将此事隐瞒多年，为何突然决定告诉我？因为我想要一个朋友，一个永远不会背叛我，一起逃离万花谷的朋友。你难道就没有想过要离开吗？离开这里得到自由。过自己想过的生活，也可以和自己爱的人相守，而不是像现在这样，和你所爱之人，只能在深夜里偷偷相会。此事太过危险，我不能拿黎叔的命去冒险。三月，我不怕冒险，我只怕你的命永远握在别人手里，这对我比死可怕多了。金云河，我信你的故事。但我不信你，你与鲛人相恋一事，我实在生疑。方才那一幕，你不是都已经看到了吗？我跟他都已经……单凭一个吻，我不会将黎叔与我的性命交托在不可靠之人手上。我要你证明给我看，你二人的情谊。那那日匪兽之灵闹事，长衣被官司过哭，正与我闹别扭。你想要现在看到证明，那我恐怕……恐怕再合适不过。三日，我便能向你证明，我与他心心相印，我们绝对是可靠之人。好，晋训这三日，你可悄悄去思过哭见他。但若三日后我发现你在撒谎，我不会留后患。哎呀！好了吧，这下完蛋了吧？谁叫你头脑发热，强吻鲛人？你这是搬起石头砸自己脚了吧？如果不那样的话，我们怕是连命都保不住。你真的要跟雪三月结盟吗？雪三月实力至强，与他结盟，我们逃出万花谷的胜算也就多一分。但是你哄得好那位于大爷吗？先前你骗了他。刚刚又强吻他，现在你又要求他陪你一起做戏，哎呀，我真的担心、啊。大尾巴鱼，今日轻薄你，实属无奈
，你若帮我渡过这一关，日后我定好生供养你，叫你天天大口吃，大口喝酒。长毅也是我的恋人，纪云鹤，让你嘴欠，活该。不过，红红应该能好吧？大尾巴鱼，哎呦，这都过了一宿了，还生气呢？哦，这事关重大，实在是得生气。这事儿做的太不妥了，只是昨日事态实在太过于紧急，我没来得及多想，实在是有失妥当，没管住自己的嘴。哎呦，哎呦，你就别生气了嘛，原谅我吧，好不好？你就当是被狗咬了一块好了。狗。哎呀，你这么生气，是不是因为那是你的初吻啊？那那我也是啊。哎呦，大尾巴鱼，嗯嗯，好大的鱼腥味！你被关了这么多天都臭了，大尾巴鱼。你要不要去沐浴？我一定好好伺候你。如果我能让你觉得开心，你是不是就会原谅我了？好，那就这么说定了。我保证让你洗得痛快，绝对不亏。哈<笑>水虽然少点儿，但总归是有水的嘛。来来来，我帮你啊。来吧，怎么样？有了水，心情是不是好了一点啊？只要你能原谅我，让我干什么都行。想要什么，你跟我说。你们道歉的礼仪还真挺特别的，喜欢吗？来，是不是很感动啊？我帮你，来。怎么样？又失败了！哎呦，这三日你都哄了他多少次了？好吃的、好喝的、好玩的，什么方法都试过了，还浪费我那么多的零食。哎，这条鱼它到底要摆多大的谱啊？它有完没完了？行，三日期限很快就到了，雪三月马上就要去苏国库查验成果了。哎，洛洛，你说我这次自告奋勇的去新疆是不是错了？以前我总是特别自信，觉得轻易就能洞察人心。可是偏偏这回遇到大尾巴鱼，我却变得不知所措起来。我该不会这次真的要失败了吧？打住啊！我认识的纪云和从来就不会这么轻易认输放弃的。你之前不都说人要将心比心吗？你跟那条呆头鱼那么像，你肯定知道他怎么样才能开心。我和他像？啊？他是骨头最硬的鲛人，巧了，你是脊梁最硬的玉灵师，都是身不由己又不肯屈服，你们俩简直就是一类人。行了行了，我给你盛一碗甜汤，你喝了之后啊，重振旗鼓，再战四过哭。嗯。然后这一碗呢，你给他带过去，毕竟孤零零的一条鱼，在岸上无亲无故，怪可怜的。露露，你真是这世上最聪明的人。我知道啊，这给你。
，我想个办法。哎，甜汤不喝了，不喝了。嗯，那我自己喝。大尾巴鱼，其实你不原谅我也没关系的，是我做错了事。这几天，我本来是想着找一下好吃的好玩的来哄哄你，但是一直不得法，最后。就只剩下这个不值钱的小东西了。我不认识其他鲛人，不知道你们喜欢什么。但是，琉璃在外，孤独无依的人，最想念的应该就是家了吧。这个海螺虽不像其他法器那么珍贵，但听说它能听到海的声音。希望你在孤独无依的时候，它能够让你开心点。没说。眼前沧海的一滴，时光如梦盘旋成了你。一盒发起涟漪，我相逢在银河间。我喜欢你，喜欢你，喜欢你，喜欢你，喜欢你，心悦你，想和你成为恋人，想时时刻刻和你在一起。可是，我们认识的时间不长。可你帮我，护我，对我毫无保留。大尾巴鱼，喜欢这件事情呢，无关时间长短，只关乎于你的心。你呢？你喜欢我吗？你会时不时的想起我吗？想不想跟我在一起？嗯，要不我再亲你一下，让你好好想清楚。父亲说：“和喜欢的人要先拥抱，才能亲吻。”是利益合作而已，只为盟，无需有。我们现在是不是叫做？你是想说两情相悦？哦，对了，长野。你现在还不习惯岸上的语言
这个是岸上的书，上面有字也有图，可以让你很快的熟悉岸上的语言。都说家人聪明，我相信你一看就会。我和洛洛有空的时候也会过来教你。怎么样？他是不是信啊？嗯。云和，你怎么不开心啊？没什么，有点累。那他信了你的话，我们是不是该去劝他断尾了？这么快？快！我们不是要赢两局才有胜算吗？云和，你到底怎么了？没什么，继续吧。办法我已经想好了。你这本广物集呢，也不是全无用处，它里面收录了这么多好吃的好玩的，你呢你就去诱惑他，说这岸上应有尽有，想要带他一起享乐，他肯定能放弃鱼尾，甘心跟你上岸。我看你是自己想出去玩吧？<笑>我洛锦江怎么可能是这样的人啊？反正你去告诉他，岸上比海里好多了。喜欢的人，是不是应该带他回大海？禁训期已过，接下来的三日是你的，但三日后，便轮到林浩清。多谢雪师姐，不必跟我套近乎。爸，我没兴趣。为什么呀？只要上岸，就会有好多好多的山珍海味。为什么不呢？山珍又不好吃，海味海里就有啊，不用上岸。不对，这才一夜，你说话怎么就变得这么利索了？云和，你们俩昨天晚上干什么了？你是不是偷偷教他说话了？他是不是咬你嘴巴了？哎，你别乱说话。大尾巴鱼，岸上其实除了吃的，还有好多好玩的东西呢。哦，对了，大海里一定漆黑一片，什么都看不见吧？哪像岸上这般明亮？我住在大棒里，有一颗大珍珠，自己会发光，可以照亮所有的东西。哦，一颗珍珠而已，能有多大呀、啊？差不多，就跟你这个人一样大吧。哇，这么大！可是住在蚌壳里，一定也很憋屈吧？嗯，我住的蚌壳比这里大十倍。父亲的居所也比万花谷大。如果你喜欢的话，我可以带你一起回大海。呃，可是大尾巴鱼，难道岸上就没有什么东西是你们海里没有的吗？父亲说，岸上有心思狡诈的恶人，贪图鱼尾，海里没有。这些鲛人真是的，就这么看中这条华而不实的尾巴，有那么重要吗？鱼尾是我们灵力的来源，除非我们自愿，否则，即便是刀劈斧凿都不会断的。不过，一旦鱼尾断了，灵力就会大损，而且，再也不能回到大海了。哦，失去尾巴后果这么严重啊，连家都回不去。鲛人断尾，入水如焚，足礼视为背叛。所以父亲说过，即便死，也不能断尾。哎，云和，要不咱们俩也长条尾巴，一起下海得了。是，我们先回去了。你还能有什么事啊，洛洛？
生气了，我是不是说错话了？不过，一旦鱼尾断了，灵力就会大损，而且再也不能回到大海了。鲛人断尾，入水如焚，族里是为背叛。从最开始，我的目标不就是驯服鲛人吗？可为什么听到他会失去尾巴，再也回不了家？我的心里就这么难过吗？三月，比剑我不如你，这做鱼嘛，你可就不如我们猫了。可是听闻这凡间男耕女织，方为规矩啊。我们可没这规矩，只要心爱之人喜欢，我们洗衣做饭都甘之如饴。再说，我灵力那么弱，若再我一点厨艺傍身，如何能配得上？雪桐岭，雪桐岭，云和说我们是毛友，应该互相帮助，各自为营而已，我不会帮他出手的。我不找你，我找黎说。你让我叫季云和，怎么让长毅更喜欢他一些？嗯，多的我不能说。总之，只有长毅更喜欢云和，才会愿意为他上岸。而且，我们这堆人里面，最懂感情的不就是你了吗？哎呦，哎，为何这么说？你连雪三月都能拿下，一定很有办法，对不对？实在不行的话，那我就给你零食喽。反正你灵力那么弱，应该也需要的。哎，行了，小蝴蝶，省点你的零食吧。就凭你这么信任我，这个忙我帮。但是，这个叫季云和没用，真正该学的呀，是那条呆头鱼。猫去鲛鱼，他能答应吗？这你就不懂了。哎，是是是，你懂你懂。走。哎，好心当成驴肝肺，早知如此，我就不来教你了。你我两族有旧怨，你怎么会帮我？你早日和季云和重归于好，我就能早日带着三月逃出万花谷，逍遥快活。再说了，季云和与你闹别扭，你不难受吗？你就不想看到他早日恢复那灿烂的笑容吗？你灵力这么弱，怎么教我？嗨，事关情爱，打架有用吗？当年我遇到三月的时候，还差点被他杀了呢